ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണേഴ്സ് ഇന്ന് എൻ എം എം എസ് എക്സാമിൻ്റെ ആൽഫ ന്യൂമറിക് സീരീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽഫബറ്റും ന്യൂമറിക് സീരീസും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ അധികം ആൽഫബറ്റുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫബറ്റുകൾ എ മുതൽ സെഡ് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് ആൽഫബറ്റുകൾ എഴുതണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എല്ലാ നമ്പറുകളും എഴുതി എഴുതി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൽഫബറ്റുകളും എഴുതണം അതുപോലെ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്പറുകളും നൽകണം നമ്മളിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാനത് വായിക്കാം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സീരീസ് ഇതാണ് എം നയൻ എൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പി തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൽഫ ന്യൂമറിക് സീരീസാണിത് അല്ലേ ആൽഫബറ്റ് നമ്പറും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ടേം നോക്കുമ്പോൾ എം അല്ലെ ആദ്യത്തെ ആൽഫബറ്റ് എം രണ്ടാമത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആൽഫബറ്റ് എൻ മൂന്നാമത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആൽഫബറ്റ് ഒ അതിനുശേഷം പി അതിനുശേഷം ഏത് ആൽഫബറ്റാണ് വരിക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആദ്യമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആ ലെറ്റേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നോക്കുകയാണ് ആദ്യം എം അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒ പിന്നെ പി പിന്നെ അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതായിരിക്കും വരിക യെസ് ക്യു ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യൂവിൽ തുടങ്ങുന്ന എത്ര ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യെസ് ക്യൂവിൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എയും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സിയും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യൂവിൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നമ്പറുകളുടെ എന്ത് കണ്ടെത്തണം റിലേഷൻ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അപ്പം നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് നമ്പറുകളാണ് സ്ക്വയർ നമ്പറുകളാണ് അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ അതുപോലെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് അടുത്ത നമ്പർ വരുന്നത് സെവൻ സ്ക്വയർ അഥവാ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ കിട്ടി ക്യു എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ സംഖ്യ കിട്ടി ഫോർട്ടി നയൻ സോ ക്യു ഫോർട്ടി നയൻ വരുന്ന എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യെസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആൽഫ ന്യൂമറിക് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു തെറ്റ് കൂടാതെയും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡി ഫോർ ഐ നയൻ എൻ ഫോർട്ടീൻ എസ് നയൻറ്റീൻ ഡാഷ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വി ട്വൻറ്റി ടു വൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ യെസ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പിറകിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആൽഫബറ്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡി ഫോർ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡി എന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഡിയുടെ പ
പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വീണ്ടും നാല് ലെറ്ററുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററാണ് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് വരുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒ പി ക്യു ആർ കഴിഞ്ഞ് എസ് അവിടെയും നാല് ലെറ്ററുകൾ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററാണ് സീരീസിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് നാല് ലെറ്ററുകൾ കഴിയണം അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ലെറ്ററുകൾ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലെറ്ററാണ് എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ എക്സ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു അല്ലെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നോക്കിയത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഈ പറഞ്ഞ ലെറ്ററുകളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ഗ്യാപ്പിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം യെസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കാണാം ഫോർ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ പി ത്രീ സി ഡാഷ് എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഫോർ ഡിയും സിക്സ്റ്റീൻ പിയും ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പറുകളുടെ റിലേഷൻ കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പറുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെറ്ററുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫോർ ഡിയും സിക്സ്റ്റീൻ പി ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറും സിക്സ്റ്റീനും എന്തെങ്കിലും ബന്ധം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യെസ് അറിയാം എന്താണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ത്രീ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്പർ അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നയനിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി നയൻ ഐ ബാക്കി നിങ്ങൾ ലെറ്റർ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കി തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പറുകളും അതേ റിലേഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യെസ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നയനിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻ വരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് നയൻ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി അതായത് നയൻ ഐ ബാക്കി ഞാൻ ആ ലെറ്ററുകൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഓക്കെ ഡിയും നോക്കിയിട്ടില്ല പിയും സിയും ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് സമയം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന്
പിന്നെ ഏതാണ് വരിക യെസ് സെവൻ ആണ് വരിക അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെവൻ വന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അഥവാ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പറുകളാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ജി സെവൻ എച്ച് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആൽഫാ ന്യൂമറിക് സീരീസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർ എയ്റ്റീൻ യു ട്വൻറ്റി വൺ ഡാഷ് എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടി ട്വൻറ്റി എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി ത്രീ വൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എത്ര ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് യെസ് പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും തമ്മിൽ മൂന്നാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അല്ലെ മൂന്നാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇനി പതിനെട്ടും ഇരുപത്തൊന്നും തമ്മിൽ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വീണ്ടും മൂന്നാണ് ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് മൂന്ന് കൂട്ടണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക യെസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിനാലുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡിയും ഇനി ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എയും സിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ആ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫബറ്റുകളാണ് ഒ ആർ യു ഡാഷ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പിറകിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധനം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഞാനത് എടുക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റുകൾ യെസ് ഒ ആർ യു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഒ അതുപോലെ തന്നെ ആർ അതുപോലെ തന്നെ യു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഒ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ലെറ്ററുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ ആറ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും യു ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലും രണ്ട് ലെറ്ററുകളാണ് ഇനി യു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ലെറ്ററുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഏത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് യെസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒയുടെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയിൽ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആറിൻ്റെയും യുവിൻ്റെയും ഇടയിൽ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ യുവിൻ്റെയും എക്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഗ്യാപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു അല്ലെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ സോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല കുട്ടികളാണ് ലേണേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ടു സി അതുപോലെ ഡി ഫൈവ് ഇ ജി എയ്റ്റ് ജി ജെ ലെവൻ ഐ അടുത്ത ഒരു ആൽഫാ ന്യൂമറിക് സീരീസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ എം എം എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ